Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali -teman. lagi ya di balik perubahan edisi Daily Reflection David ya. Arhawi hari ke 10 ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai kita kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi syidana ilma warzukna fahma birahmatika ya arhamar rahim amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oh ya, teman-teman, besok kita enggak ada itu ya, enggak ada daily reflection karena besok ada pertemuan dengan Bupati gitu. Jadi kita Ona. Hah? Ona. Mm -mm. Jadi besok agendanya kita ada pertemuan, jadi tidak ada daily reflection. Tapi nanti apa malamnya kan ada itu ya? Apa namanya? Normal, New normal, New normal, normal, normal tetap ada. Gitu. Oke, pagi ini kita sudah sampai ke refleksi yang ke 10 gitu ya. Refleksi yang ke-10. Ini menarik. Refleksi yang ke-10 ini kan melalui ulas asi gitu ya. Maka muncul keinginan untuk memahami. To understand. Bukannya mengutuk. Bukannya mengutuk. Tapi dunia hari ini itu lebih banyak mengutuknya gitu ya. Lebih banyak mengutuk. Eh uh, gini. Prinsipnya kan bahwa aku gitu ya. Kita tulis dulu satu prinsip penting. Bahwa aku itu di dunia itu hanya hadir. Dia hadir. Tidak lahir dari dunia dia hadir di dunia itu pentingnya aku hadir di dunia nah ketika dia hadir di dunia ini kan dia uh, merasakan ketidaklengkapan merasakan ketidak ketidaklengkapan ketidak apa ya tidak lengkap kemudian tidak tidak baik nah biasanya kan kita mengeluh mengeluh itu sebenarnya ya itu fase-fase awal untuk mengutuk fase-fase awal untuk mengutuk Jadi hadir di dunia pasti merasakan ketidak kekurangan ya, kekurangan dan ketidaklengkapan dunia. Dan itu membutuhkan welas asi gitu. Kalau kamu punya welas asi, kamu pada akhirnya akan mengerti. Tidak akan mengutuk dunia, tidak akan mau apa. Enggak akan enggak akan mau dibawa untuk mengutuk siapapun gitu. Ya kan? Jadi hadir di dunia, oke. Okay. Lalu kemudian dengan welas asih kita jadi tahu bahwa dunia ini memang penuh kekurangan. Kemudian penuh ketidaklengkapan. Nah, setiap yang hadir itu, dia harus tahu ini apa yang masih kurang, apa yang tidak lengkap. Lah, itulah tujuanmu kamu hadir. Tujuan gitu. Sehingga kemudian tuh di dunia ini kita hadir untuk pertama-tama tuh mesti belajar dulu dong. 
mesti belajar. Nah, perjuangan setiap diri untuk mengatasi sifat dunia yang memang penuh kekurangan dan penuh ketidaklengkapan, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Itulah. Ini melahirkan kebudayaan. Kang, belum share screen, Kang. Maaf, Kang. Belum share screen. Oke. Jadi kita mesti berkebudayaan. Jadi kita, Adam itu, Adam itu hadir ke bumi untuk berkebudayaan. Gitu loh. Ini orang tua harus tahu. ya. Orang tua harus tahu. Kepala sekolah harus tahu. Pemimpin negara harus tahu. Pemimpin umat. Tapi kalau aku nyebut pemimpin umat tuh aku kurang happy. Nggak ada pemimpinnya. Gitu. Nggak jelas. Harus tahu bahwa Adam itu turun hadir ke dunia. Untuk berkebudayaan. Untuk, jadi kebudayaan itu adalah proses mengkreasi surga masing-masing gitu. Jadi berkebudayaan itu berkesurgaan gitulah kira-kira atau berkenerakaan gitu istilah-istilahnya apa? Jadi kalau di dunia itu kita pahami sebagai proses untuk berkebudayaan, berkesurgaan atau berkenerakaan, kamu jadi tahu gitu. Surgamu itu kayak apa? Nerakamu itu kayak apa? Itu dilihat dari Ya, kebudayaanmu. Dilihat dari kebudayaan. Jadi kalau kita pergi di surganya orang Indonesia, itu surganya orang bisu semua, bodoh. Nggak bisa membaca. Aho, aho. Aho, aho. Itu surga panerakal, halal, halal. Ya kan? Kalau ditanya, kalau ditanya nanti jawabnya, ah, saya ikut ini aja, saya ikut ini aja, ya apaan sih kayak begitu itu? Apaan? Tadi ada apa namanya itu ya quote apa statusnya dari Bang Tommy itu bagus banget. Saya kira itu perlu diviralin ya. Uh, saya bacain. Tuh, saya kira bagus banget itu. dan relate dengan apa yang baru kita apa omongin ini bahwa manusia yang beradab itu manusia yang memahami begitu pentingnya tulisan dan mencatat setiap peristiwa yang ada gitu. Peradaban yang besar adalah peradaban yang mapan dalam menghasilkan dokumentasi. Jadi uh, salah satu keunggulan manusia itu adalah pengetahuan yang bersifat akumulatif. Dan pengetahuan yang sifatnya akumulatif tadi itu hanya bisa diwariskan melalui tulisan gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi nggak bisa kamu pengetahuannya itu tidak bisa dia dilipat gandakan pengetahuan itu kalau tidak ditulis. Itu kan salah satu kelemahan banyak wali di Indonesia kan gitu. Itu aja ya. Kita kritisi wali ini. Salah satu kelemahan wali-wali di Indonesia itu dan nulis. Akhirnya semua orang mulai dari nol, nggak dilanjutkan gitu loh. Nah, kalau nggak ditulis akhirnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Itu satu satu kelemahan. Kalau wali di Indonesia itu tidak kalah jumlahnya. Tapi nggak ada yang nulis. Itu perlu kita koreksi. Jadi kita perlu ini ngajukan petisi juga. Wali juga dapat. <laughs> wali juga ikut ini nih. Wali juga dapat kritikan. Hanya ITBP wali dikritik. Kemarin kritik para 
pencerama sekarang wali. <laughs> itu. Oke okay, ya. Jadi uh, kebudayaan ini kan surga kita di dunia gitu loh. Surga kita di dunia. Itu adalah ciri keilahian yang memanusiawi. Itu kebudayaan. Itu kebudayaan. Seperti itu. Jadi jangan dianggap. apa ini kita perlu anu ya re, redefinisi tentang kesurgaan itu sejak di dunia melalui kebudayaan melalui kebudayaan dan kamu hadir untuk berkebudayaan kok kenapa sih ajajil itu ndak ya uh, espayet karena gagal berkebudayaan bawaannya perang malas Nggak, nggak nulis gitu ya kan dia akhirnya ditarik pulangin ke pusat ada anggapan ilmu yang jadi kurang keramat jika ditulis ini kan budaya apa ya dulu dulu masyarakat Arab itu pra Islam ada masyarakat Arab pra Islam keunggulan itu diletakkan pada kekuatan menghafal orang unggul tuh orang yang hafalannya kuat dulu zaman begitu tapi itu di sana gitu itu kan anu ya saya baca itu di buku sejarah tradisi pokoknya dulu di Arab sana atau di timur mungkin ya bahwa orang itu dianggap cerdas jika kuat hafalan sekarang nggak nggak bisa lagi Itu kan tidak sesuai dengan nature kemanusiaan kita. Nature kemanusiaan kita itu kan ada fenomena lupa. Kok bisa? Kok bisa? Main hafal hal. Jadi, ya itu budaya lama lah itu. Hafalan itu adalah ciri manusia yang, apa namanya, ciri manusia yang cerdas. Oh, enggak, sekarang mah enggak. itu bukan ciri yang manusia cerdas. Yang cerdas itu bisa nulis. Artinya dia bisa mendistribusikan dan itu menjadi pelipat gandaan pengetahuan itu yang cerdas. Kalau hafal-hafal itu orangnya, orangnya kena stroke atau habis dimarahin bojone, uh, awalannya hilang. Awalannya hilang. Jadi itu bukan ciri manusia yang cerdas. Kalau dulu iya namanya dulu <laughs> ya kan namanya dulu ya ya begitu oke harus dipahami gitu harus dipahami bahwa satu ya kita hadir di dunia untuk berkebudayaan berkebudayaan itu apa sih artinya menambal kekurangan menambah melengkapi yang masih kurang gitu. Yang bolong-bolong di dunia kamu tambal, jangan kamu tambahin bolongannya. Ya kan? Jadi harus harus kita ini secara kolektif itu terutama orang beragama ya. Jangan jadi beban peradaban. Tanpa kamu dunia itu sudah kurang, sudah tidak lengkap. Kamu tambahin dengan sifat malasmu, <laughs> mau belajar, itu kamu jadi contoh buruk di dunia gitu. Itu contoh buruk di dunia. Tidak pernah menambal yang kurang di dunia. Tidak pernah mengadakan untuk menghiasi dunia. Pasif, ay. kami dunia ngapain sih? Gitu. Hmm. 
Oke, okay, jadi uh, ya melalui belas asi gitu ya, belas asi ya bahwa aku hadir di sini itu buat me memperbaiki kekurangan dan ketidaklengkapan dunia. Itu namanya gerak kebudayaan. Bukan kamu uh, ambil apa hadir di dunia itu untuk pergi memperebutkan jabatan apa? Lahir ke, hadir di dunia kau untuk memperebutkan jabatan, untuk memperebutkan apa kekuasaan itu apa itu terlalu besar tujuan kehadiranmu dibandingkan dengan garis politik yang mengarahkan kamu untuk pergi demo-demo ngapain orang-orang gagal aja kok <laughs> orang-orang gagal itu tak? bukannya memperluas kebudayaan malah Semua orang disuruhnya adaptasi dalam struktur yang merupakan budaya lama. Gitu. Apa ini? Eh, semoga-moga pesan ini nanti besok bisa didengar dan dijadikan proyek politik oleh Bupati Minah. Gitu. Kalau enggak ya seneni, wes. Oke ya itu ya pagi ini pokoknya anak-anaknya itu keluarganya di bahwa kamu tuh di dunia ini hadir ngapain aduh sakit pak apa soke sakit kamu itu hadir di dunia kok malah kena mental orang-orang kadal di dunia nggak ada alasan tapi kan saya nggak sekolah nggak ada alasan nggak sekolah dari langit di langit itu nggak usah mental sekolahanisme. Sekolah aja kok dijadiin bahan pertimbangan. Ngapain? Kamu dihadir di langit, dari hadir di bumi itu sudah lengkap. Tinggal kamu berkebudayaan. Lanjutin kebudayaannya. Mbah-mbah dulu. Mbah-mbahmu dulu, kebudayaan gurumu lanjutin. Jangan terapi, Bang. Nah, jangan. Apa terapi-terapi? <laughs> Gak usah terapi-terapian. Dah, kamu jangan pura-pura sakit. Kamu itu hadir. Hanya hadir kok. Hanya hadir. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya buku pendasaran aku. Segera punya. Biar enggak plonga-plongo di dunia. Kamu itu hadir untuk memperbaiki peradaban. Mem- memperluas kebudayaan gitu. Oke okay. ya Mas Janin ya. Siap siap. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Uh, bagi teman-teman area Surabaya jam 10 nanti kita ada Rabuan ya. Nanti di ITS Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.